हेलो दोस्तों तो आज मैं आपके लिए यूनिक टिप्स लेके आई हूँ ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके अगर आपको ऐसी किचन टिप्स की और वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर आप मार्केट से चिली विनेगर लेके आते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है तो इसलिए आप बहुत आसान तरीके से घर में ही बना सकते हैं तो इसके लिए मैंने कुछ हरी मिर्च ली है और इनके हमने डंठन निकाल लिए हैं तो इस तरीके से डंठन निकाल लें और इनको कट कर लें तो इनका साइज़ आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं छोटा बड़ा जैसे भी रखना चाहें आप रख सकते हैं ध्यान रहे दोस्तों कि आप हरी मिर्च कट करने से पहले इनको अच्छे से धो लें और इसके बाद इनको अच्छे से साफ कपड़े से पोछ लें तो अब हमारी हरी मिर्च कट हो गई हैं सारी और इसके लिए हमने एक कांच की बोतल ली है आप चाहें तो प्लास्टिक की भी ले सकते हैं पर कांच की लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो उसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे तो अब मैंने कांच की बॉटल में हरी मिर्च डाल दी हैं और इसमें हम विनेगर डालेंगे तो विनेगर को हमें इतना डालना है कि हम यारी हरी मिर्च अच्छे से डूब जाएं इस तरह से अगर आप चिली विनेगर बनाएंगे तो आपका चिली विनेगर काफ़ी टाइम तक चल जाएगा और ये ख़राब भी नहीं होगा अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद अब हमारा चिली विनेगर बन के बिल्कुल तैयार है आप एक से दो दिन में इसको यूज़ कर सकते हैं आप इसको फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं नहीं तो थोड़े दिन के लिए आप बाहर भी रख सकते हैं पर बाहर आप थोड़े दिन के लिए ही रखें जैसे दो चार दिन के लिए ही रखें उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें फ्रिज में रखेंगे तो आपका चिली विनेगर काफ़ी टाइम तक चल जाएगा और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी जो मिर्च है वो सारी डूबी हुई होनी चाहिए विनेगर में अब चलते हैं अगली टिप की तरफ कभी कभी हमारा दूध बाहर रखा रहता है और इसको हम गर्म करने लगते हैं तो वो ख़राब हो जाता है तो कभी कभी हमें लगता है कि अरे ये काफ़ी टाइम से बाहर रखा है और इसको गर्म करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आपका दूध ख़राब ना हो या आपके फ्रिज में काफ़ी टाइम तक पैकेट रखे हुए हैं और वो पुराने हो गए हैं तो आप उनको गर्म करते टाइम एक इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे तो आपका दूध बिल्कुल ख़राब नहीं होगा तो इसके लिए मैंने बेकिंग पाउडर लिया है हमें थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर डालना है दूध में तो अब मैं बेकिंग पाउडर को निकाल लूँगी ध्यान रहे कि बेकिंग पाउडर का हमें बस थोड़ा सा ही लेना है तो आप स्पून में बस थोड़ा सा ही लें और इसको हम दूध गर्म करते टाइम डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर बेकिंग पाउडर में थोड़े से लम्ब बन गए हैं दूध में डालते टाइम तो आप इनको हटा दें तो इस तरीके से आप हटा दें और इसको मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद आप इसको गर्म कर लें तो आपका दूध बिल्कुल नहीं फटेगा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा लेकिन ध्यान रहे कि बेकिंग पाउडर को हमें दूध गर्म करने से पहले ही हमें डालना है कभी कभी प्रेस में इस तरीके से निशान पड़ जाते हैं क्योंकि हम गर्म प्रेस करते हैं तो ये कभी कुछ जल जाता है जलेगा नहीं तब भी इस तरीके से निशान पड़ जाते हैं तो इनको हमें कैसे हटाना है हमें प्रेस को कैसे साफ करना है उसके लिए मैंने एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर नमक लिया है आप चाहें तो नीचे फर्श के ऊपर भी नमक डाल के और प्रेस को इस तरीके से घिस सकते हैं तो प्रेस को आप थोड़े टाइम तक इस तरीके से घिसते रहें ध्यान रहे कि हमें प्रेस को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक घिसना है तभी हमारा प्रेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा प्रेस को आप इस तरीके से गोल घुमाएं थोड़ा सा आगे पीछे करें और चारों तरफ से अच्छे से मतलब घुमा दें जिससे कि आपके प्रेस में जो गंदगी लगी है वो सारी हट जाएगी और जो जले के निशान पड़े हैं वो भी सारे हट जाएंगे कभी कभी हमारे नींबू काफ़ी टाइम तक फ्रिज में रखे रहते हैं और ये हार्ड हो जाते हैं हार्ड होने के कारण इसमें रस भी ठीक से नहीं निकलता तो आप देख ही सकते हैं हमारा नींबू कितना हार्ड हो गया है तो इसके लिए मैंने एक कटोरी में गर्म पानी लिया है और इसमें नींबू डाल देंगे तो नींबू को हमें चार से पाँच मिनट तक ऐसे ही डाले रहना है गरम पानी में डालने से हमारा नींबू थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें अच्छा रस भी निकलने लगेगा अब पाँच मिनट हो गए हैं अब गरम पानी से नींबू को हम निकाल लेंगे और इसके बाद आप कट करके इसका रस निकाल लें तो अगर आप इस तरीके से रस निकालेंगे तो आपका नींबू में बहुत ज़्यादा रस भी निकलेगा और ये आराम से कट भी जाएगा 
जब हम हरी मिर्च को इस तरीके से कट करते हैं हाथों से तो हमारे हाथों में बहुत जलन होने लगती है तो आप कोशिश करें कि हरी मिर्च के लिए आप सीज़र ले लें कट करने के लिए तो उससे आपके हाथों में बिल्कुल जलन नहीं होगी तो अगर आप के पास सीज़र नहीं है और आप इस तरीके से कट करते हैं तो हाथों में जलन होने से रोकने के लिए हमें क्या करना है तो अब हमने हरी मिर्च कट कर ली है इसके बाद हमारे हाथों में थोड़ा जलन शुरू हो जाती है तो जलन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है हाथों में कुछ बूंदें हमें घी की ले लेनी है और इस तरीके से हाथों में रब कर लें दोनों हाथों में और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी जो हाथों की जलन है वो सारी ठीक हो गई है तो बस आप एक मिनट तक इस तरीके से रब करते रहें और उसके बाद आपके हाथों की जलन बिल्कुल ठीक हो जाएगी अधिकतर हम ये गलती करते हैं कि हम आलू प्याज को एक साथ रख देते हैं जिससे कि हमारे आलू हैं वो ख़राब होने लगते हैं जल्दी प्याज से कुछ ऐसी गैस रिलीज़ होती है जिससे हमारे आलू जल्दी ख़राब होने लगते हैं तो आप कोशिश करें कि आलू प्याज को एक साथ ना रखें इनको अलग अलग ही रखें तो मैंने एक जालीदार टोकनी ली है और ध्यान रखें कि जब भी आप आलू प्याज के लिए टोकनी खरीद रहे हैं या उनमें घर रख रहे हैं तो आप जालीदार ही टोकनी लें क्योंकि जालीदार टोकनी लेने से उनमें चारों तरफ से अच्छे से हवा लगते रहती है और हमारे आलू प्याज जल्दी ख़राब नहीं होते आज मैं आपको वेजिटेबल सैलड बनाना बताऊँगी वो भी बिल्कुल ईजी तरीके से तो इसके लिए मैंने कैबेज ली है वो भी बारीक कटी हुई अगर आप बारीक कटी हुई सारी सब्जियाँ लेंगे तो आपकी सैलड बहुत टेस्टी लगेगी इसके बाद हम कैरेट डालेंगे जो भी सब्जियां हमने ली हैं सारी बारीक कटी हुई हैं इसके बाद हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे कैप्सिकम के बाद हम इसमें अनियन डालेंगे तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं अब हमने इसमें खीरा डाला है और इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं और दूसरी सब्जी आपको डालना चाहें तो आप इसमें डाल भी सकते हैं इसके बाद हम इसमें बीटरूट डालेंगे तो बीटरूट को मैंने पतला पतला और लंबा लंबा काट लिया है तो बीटरूट से हमारे सैलेड का कलर बहुत अच्छा आएगा अभी हम मिक्स करेंगे तो हमारे सैलेड का कलर एकदम चेंज हो जाएगा इसके बाद हम हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ और इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो अब हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे और टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और इसके बाद हम इसमें चाट मसाला डालेंगे तो चाट मसाला से हमारे जो सैलेड है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आने लगता है और इसके बाद हम इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे तो आप नींबू का रस सारा डाल दें नींबू का रस डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस तरीके से आप मिक्स कर दें बस हमारा सैलेड बन के बिल्कुल तैयार है आप इसमें कॉर्न डालना चाहे तो कॉर्न भी डाल सकते हैं या दूसरी आपको जो और दूसरी जो सब्जियां पसंद हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा कलर चेंज हो गया है हमारे सैलेड का आप इस सैलेड को लंच या डिनर में कभी भी सर्व कर सकते हैं और कभी भी कोई गेस्ट आए तो आप इसको झटपट बनाकर उनको भी आप सर्व कर सकते हैं तो देखने में अच्छा है ही लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते अगली वीडियो में थैंक यू